ஓம் அகத்திய திருவடிகள் போற்றி ஓம் அநேக வாசகர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருஞான சம்பந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருநாவுக்கரசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பதஞ்சலி முடிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ராமலிங்க சாமிகள் திருவடிகள் போற்றி அன்புள்ள பெரியோர்களே தாய்மார்களே வணக்கம் மனிதர்கள் அத்தனை பேரும் சத்து அசத்தாக இருக்கிறார்கள் அசத்தை நீக்கினால் சத்து தங்கிவிடும் சத்துவை மூல கடலாக தோன்றும் இந்த வாய்ப்பு நீ பெருமகனே என்று எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ச ஆண்டவர் ஆசான் சுப்பிரமணியருக்கு தான் உணர்த்தினார் சுப்பிரமணியருக்கு மட்டும் ஏன் நான் உணர்த்தினார் என்றான் அதுதான் புதிரான புதிர் சொல்ல ஒன்றாத புதிர் அவர் யார் மீது பக்தி செலுத்தினார் சரி நாம் தான் இப்போ அகத்தி செல்வது பக்தி செலுத்தோம் அகத்தியில் சுப்பிரமணியர் போல் பக்தி செலுத்தினார் சுப்பிரமணியர் என்ன செய்தார் இயற்கை சிந்தையை துணையாக கொண்டார் இயற்கை சி இயற்கை சி இயற்கை சிந்தை அல்லது தைய சிந்தை தைய சிந்தையே கடவுள் தன்மை ஜீவகாரணியம் அந்த ஜீவகாரணியமே கடவுள் தன்மையாக மாறும் அந்த ஜீவகாரணியமே அவர் உயர்த்தியது ஆசா ஞான பண்டிதனை அந்த ஜீவத்தைவோ இல்லை ஜீவகாரணத்தை அவர் அந்த ஜீவகாரணியம் என்று சொல்லப்பட்டது ஜீவகாரணியமே கடவுள் தன்மையை தரும் அதுவே இறை வழிபாடாக மாறியது அவர் அறிந்து அவர் என்ன செய்தார் அவருடைய சிந்தனையில் தோன்றியது தான் ஆன்மாவி பற்றி அறிந்தார் ஆன்மா ஏன் மாசுபட்டது என்று அறிந்தார் ஆன்மா அசத்தின் காரணமாக மாசுபட்டது என்று அறிந்தார் ஆன்மா எப்போ தூய்மை அடைந்தது அறிந்தார் ஆன்மா எப்போது தூய்மை அடைந்தது ஆன்மா மாசற்றது என்றார் அசத்து நீங்கியது ஆன்மா மாசி நீங்கியது அசத்து இருக்கும் வரையில் ஆன்மா மாசி இருக்கும் அசத்து இருக்கும் வரையில் ஆமாம் குற்றம் மும்மள குற்றம் மும்மள குற்றம் இருக்கும் வரையில் ஆன்மா மாசுபட்டு இருக்கும் மும்மள குற்றம் நீங்கினால் ஆன்மா மாசு நீங்கும் மும்மள குற்றமே அசத்து என்று பொருள் அசத்து நீங்கினால் சத்து தங்கிவிடும் சத்து தங்கினால் அது அதுதான் ஆன்ம ஜோதி தோன்று அது மூணு கடையில் தட்டி எழுப்பு அதை அறிந்தவர் தான் சுப்பிரமணியர் முதல் முதலில் அறிந்தவர் அதனால் தான் தென்னாட்டுடைய சிவனையை போற்றி என்னாட்டு வரைக்கு என்னாட்டு வரைக்கும் இறைவா போற்றினான் 